这一次第一个找到苏小姐的一定是我。做梦，这个机会非我莫属。好，既然如此，那我们就比比看。走，加速。实验，你们慢慢争。苏小姐，那是我的了。追上他！哎，谢谢哈。今天老公好不容易说要回家吃饭，我得早点把菜卖完，收摊回家做饭。苏小姐，自从您放弃苏家大小姐的身份，隐匿踪迹整整五年，如今我们好不容易找到您，是特意赶来向您求婚的。求婚，求婚，求婚，求婚，求婚！别喊了，你们别喊了，我是不会答应嫁给你们的，因为在五年前，我就已经与丽氏集团的丽景深结婚了。结婚？对，我之前一直隐瞒我的真实身份，是因为景深他出身不好，我害怕。他知道我的身世身份后会有压力，但是现在我已经把你们三大家族的百亿订单送给了他，他即将身价过亿，都被海城撬出。我也是时候应该告诉他，我是苏家大小姐的身份了。可是我没有您的暗中服饰，像丽家那种小公司，怎么可能跟我们合作拿下百亿订单？他那如今的成就，都是因为你啊！如果没有他的话，我现在都没命了，我的一切都是他的，更何况区区百亿订单啊！可是既然如此。我们愿意一直等着苏小姐。等您离婚了，我们第一时间向您求婚。我相信不会有那么一天的。喂，妈，你死哪去了？赶紧给我滚回来！我儿子净身离婚。我儿子净身离婚。妈，我。苏小姐，怎么了？我儿子净身现在掌管历史集团，事业那是蒸蒸日上。还拿下了传说中的帝京集团百亿项目，马上就要跻身于海城商界的前端了。哇，景深哥哥好厉害呀、啊！可惜他已经结婚了。段娘，臭卖菜的！我儿子现在身价过亿，只有项羽这样海城首富，大家闺秀才和景深般配。至于他嘛，景深马上就要跟他离婚。妈，发生什么事了？为什么突然让我跟景深？对，才是你妈！我可没有你这种出身下贱的儿媳妇。景深现在已经跻身于海城商界排行榜前十位，身价过亿，就连海城首富的千金也配不上。再看看你，一个臭卖菜的，还想继续当我的儿媳妇？你也配？我不配。当初景深要开公司，是我投资了二十万给他。一开始公司入不敷出，也是我卖菜挣钱，给他补贴家用，让他没有后顾之忧，他才能有现在今天。这些你应该是最清楚的呀！放屁！你以为你是谁呀？一个臭卖菜的，一天就知道卖这一文不值的破菜。哪里有钱给景深开工资啊？我们景深能有今天，完全是靠我的教导和他自身努力的结果，与你这个贱人有什么关系？这知趣的话，就赶紧在这离婚协议上签字，离婚，离婚，离婚。伯母说的没有错，我知道你突然得知要离婚的消息，一时之间无法接受。但是今时不同往日。
，要是让旁人知道自雨生哥哥的妻子是一个身份卑微、智慧卖菜的，他的脸该往哪搁呀？我跟我婆婆说话，你有什么资格插嘴？这个不要脸的小三！你在干什么？景深，你终于来了，你快劝劝妈，咱们都结婚五年了，她非要让我跟你离婚。五年吗？我只值一千八百二十五天。这样的日子，我受够了。离婚了。什么？这个账单上记录了你在丽江五年以来所有的金钱支出，大大小小每一笔我都记在上面，包括你给我创业的二十万。加在一起五十万，你现在把离婚协议书签了，我百倍奉还，给你五千万。景山，你在开玩笑吧？咱们是夫妻，你记这些干嘛？再说了，这些钱我压根就没有想让你还呀请你说这些无聊的事情。我给你五千万，你现在把离婚协议书签了，大家还不至于弄得那么难看。无聊的事儿，那什么对你来说是重要的事儿呢？李景山，我问你，是不是对你来说只有钱的事儿才是大事？是要怎么样？五年前。我住在地下室的时候，受尽了屈辱，所以我废寝忘食，拼了命的工作，就是为了有一天能够出人头地。就在昨天，我终于拿下了帝君的百亿订单，让那些曾经鄙夷我的人对我卑躬屈膝。你猜猜，我在想什么？你当然不知道。我来告诉你，我在想，百亿订单又如何？海市的商业支柱又如何？我要的是得到所有人的敬仰。是成为整个地精，一手遮天的存在。要的是成为整个地精，一手遮天的存在。李景山，权势、地位这些东西，对于你来说就那么重要吗？重要到我们夫妻整整五年的感情，你就可以转眼抛弃？你什么都不懂。五年来。你只会洗衣做饭做家务，但是我不怪你，因为你没有体验过权势滔天的感觉，不知道权势对一个人来说有多么重要。你怎么知道我没有体验过权势滔天？李景山，你知不知道这五年来我为你默默付出了多少？不是你这一个小本子就可以涵盖在内的。婉宁，以你下等人的身份和景深哥在一起，只会让他被世家诟病和嘲笑，而我。是首富千金，可以帮助丽家和四大家族达成合作，拿下百亿项目，成为他的助理，让丽家平步青云。所以你就不要再苦苦纠缠，搞得自己这么狼狈了。你说是因为你，四大世家才跟历史集团达成合作的？没错，我和四大世家的少爷从小就认识，所以可以帮他们牵线搭桥。你我眼界不同，身份不同，这就是你和我的差距。可笑。他们明明是因为我才愿意给力士集团一个合作的机会，否则你们不会以为以力士集团的能力就可以和四大世家达成合作吧？你，苏婉宁，你该不会是被气傻了吧？你一直都在菜市场卖菜，别说是认识四大世家了，恐怕你见都没有见过吧？你不能因为帮不上景深哥就撒这种谎呀！这种谎，我还不屑撒。沈思思，我不仅鸠占鹊巢，而且铁不支持的攀附关系，满口谎话，简直下贱！住口！谁准这么说思思的？住口！谁准这么说思思的？你，哎，儿子，景深哥，你是我当初瞎了眼，还
看上你这么一个打女人的男人离婚。你一个贱人，你这个大儿子！我打他怎么了？我看在你是我婆婆的份上，我不跟你动手。但是你也不要得寸进尺。苏万宁，你怎么跟我妈说话？她现在还是你婆婆。你应该庆幸她现在还是我婆婆，否则我连她一块打。叶景山，你记住了，今天不是离婚，是我休夫。这个贱人终于和景深哥哥离婚了。既然自己已经签了，这武器我你拿着，从此以后，我是生气。你，这点小钱，我还不放在眼里。随便你怎么说，反正。我们离婚的消息已经公告天下了，你再怎么胡闹，离婚也已经成了事实。你这么做，一定会后悔的。池少，周少，白少，林少，完全离婚了，太好了，我的机会终于来了。我要抢人。厉景深，你这么做，一定会后悔的。哼，我要是后悔，三跪九叩，请你回来。既然我们已经离婚了，手链还给你，你把我当初嫁进厉家那条项链，你还给我。三跪九叩，厉景深。你记住你说的话，等等，这些年你吃的穿的用的全是我们厉家的。既然已经离婚了，你别想带走我们厉家的一丝一毫。你们厉家这些东西，我还嫌脏。慢着，你脚上这双鞋是我们景深给你买的吧？我们厉家岂是你想来就来、想走就走的吗？今天我让你站着进来，趴着出去，拖下去！放开我！放开我！放开我！你赶紧给我滚！该滚的人是你们。苏小姐这么好的女人，你不知道珍惜，有的是人抢着追求。苏姐姐，婉晴小姐，苏小姐，海城白奇安，愿奉上百亿现金和名下所有奢侈品店铺作为聘礼。我周洛言，愿把自己当做礼物。以及自己名下所有的财产当做聘礼，我凌霄愿意把海外财团的掌管权，还有经营部队全部交给你。我石愿愿奉上帝豪财团百分之二十股份，价值上亿珠宝，自请入赘，自请入赘，请苏小姐嫁给我。石家、周家、白家、林家，这是海城的四大世家，四大世家怎么能给这几？苏婉宁求婚，还是入赘？你早就知道我要跟你订婚，所以特意找了这些隐秘事。苏婉宁，你无止境的纠缠，到底要持续到什么时候？好啊，你个贱人！你拿着我们景深的钱，请演员来气我儿子，你真是个下贱胚子！你说什么？嗯、马槽里伸出个驴嘴，你谁呀、啊？我跟这贱人说话跟你有什么关系？够拿耗子多管闲事！这贱人给你多少钱呢？我出双倍的价。我们厉家有的是钱。厉家，我还真不放眼里。来人，给他们点教训。够了，我累了，这里一秒我都不想待下去。我们先走吧。下次就没这么幸运了
我苏婉宁发誓，今日所受之屈辱，来日必将千倍万倍的奉还回来。婉宁，你我道不同，不相为谋。看着吧，我会稳稳站在光中。我要做人生人。苏小姐，我们向你求婚后，您的身份可能会暴露，你该如何处理？我之前之所以隐瞒真实身份，就是不想让厉景深知道我的真实身份后有压力。既然现在离婚了，也是时候让他知道，我就是他可望而不可及的存在。还有一事，为了庆祝苏小姐回来，我们四少特意为苏小姐准备了宴会，不日将送上一份黄金入场券，请苏小姐上联收下。好戏即将开始。不好了，厉总，四少那边派人发来消息，要取消和丽氏集团合作。哎呀，景真的，刚才那四位不会真的是四大世家的少爷吧？不可能，苏婉宁怎么可能认识四少？哦，我知道了，肯定是苏婉宁找人假扮四少的消息，被他们本尊知道了，惹怒了四少，所以才迁怒了厉家。合作才突然被叫停的，这个贱人！精神呢？得罪了四少，我们历史集团就完了。现在可怎么办呢？这个苏婉宁真是个在世，现在还能怎么办？就算倾家荡产，也要求得四少原谅。景深哥哥，你放心，我听说四大世家会在三日后的帝豪酒店宴请一位贵客，好像是为一位大人物举办的。嗯这是我们历史翻身的机会，绝对不能出任何差错。小姐，入场券我已经派人去取了，您的鞋不方便走路，扶着我吧。谢谢。思思啊，这帝豪酒店。我听说里面的菜相当于国宴水平，多少上流集团的想进都进不来。你说这四大世家到底请的是哪位大人物呀？竟然这么大的排场，这具体的我也不清楚。这能让四大世家联合请的这位贵宾呀，估计全海城都找不到几位。不过伯母，你放心。就算结识不了这位大人物，能讨好四大世家，也能帮厉家度过这次难关的。<笑>是啊，是啊。苏婉宁，她怎么来了？苏婉宁，你个贱人！怪不得你这么爽快就和我儿子离婚了。原来你早就找好了下家了，你还真是不要脸！伯母，看他们这副样子，估计在婚内就搞到一起了。你个贱蹄子，放肆！刘离，要说不要脸，谁能比得上你呀、啊？还有你，之前不动你，是看在你是我婆婆的份上，现在。我和厉景深已经离婚了，你要是还敢再伸手，别怪我对你不客气。你要对谁不客气？你要对谁不客气？景深哥哥，我和伯母就是看苏婉宁刚跟你离婚，就和一个陌生男人在这里勾勾搭搭、卿卿我我的，被你打抱不平。就说了他几句，没想到苏婉宁他就是儿子。苏婉宁是贱人，一看就是婚内就和这个有钱的男人勾搭在一起了。他是工人，是给你戴绿帽子呀？是是这样。分明是你婚内搞出轨在先，你现在有什么资格来质问我？所以你在离婚前就和这个野男人搞上了，你还真是下贱！你不会以为穿成这样就可以装作上等人？我是什么样的人，跟你有什么关系呢？前夫，景深哥哥，别忘了我们今天的目的，千魔因小失大。
了，宴会马上就要开始了，我们赶紧进去吧。苏婉宁，给我等着。这个人是谁呀、啊？婉宁，没想到还真让你给混进来了。看来你为了见景生哥哥一面，没少下功夫。谁说我是混进来的？我之所以来参加宴会，是受了四大家族的邀请，拿着邀请函，光明正大走进来的。<笑>我们在场的贵宾，一律拿的都是银色的邀请函，而你拿了一张金色的。在这糊弄谁呢？什么？邀请函是假的，这是四大家族的宴会，什么人敢如此胆大？四大少爷杀伐果断，往后啊，这个卖菜女日子不好过呀。你曾经说过，你我身份不同，见识不同，这句话你没有说错。毕竟，你没有见过什么世面，自然认不出这世界上唯一一张的金色邀请函。金色的邀请函。听都没有听过，苏婉宁，你做了一张假的邀请函混进宴会，假装千金大小姐，还真是上不了台面的漂亮小丑。你敢打我？你敢打我？我打的就是你这个见识浅薄却又挑拨离间的漂亮小丑。苏婉宁，景深哥哥。你好大的胆子！哦，那个怎么样？给思思道歉。给他道歉，他配？苏万宁，你胆子越来越大了，连我的话都不听了。跪下！你什么身份啊？让我下跪！离婚当天派人扮演四少，惹怒了四少，导致历史集团损失百亿订单。今日宴会。你又主动招惹沈家首富女儿，一桩桩一件件，一件事，就等你下跪道歉。让我苏婉宁下跪，你还不够格。四少面前，还是好好为自己求求情。一旦落座点亮天灯，今天晚上全场的消费全部由他来买单了。这帝豪酒店光一杯茶水就值千金，如此盛大场面，恐怕这天灯点亮，没有雄厚的背景，就得倾家荡产，身负巨债啊！别说是整个海城，就算是整个帝京，恐怕也只有上京苏家大小姐有资格坐在那里。苏小姐，您确定要坐在这个位置上吗？一旦落座就无法反悔了。可是这个位置，我若不坐的话，宴会。如何开始？厉景深，我很好奇，你要是知道一直以来被你看不起的卖菜女，其实是你遥不可及的人，你会是什么样的反应？真是找死！宴席开始，点天灯，坐高台，全场消费由苏小姐买单。司婉宁，你现在在这里演戏。无非就是想激怒我，让我后悔。你什么底细，我还不清楚。我劝你现在在我收拾，念在我们夫妻上的份上，我还能替你取得大家的原谅。哦，那你说说，我是什么底细啊？无父无母，吃百家饭长大的孤儿。若不是我当年娶了你，你现在。不知道在哪流浪。是啊，五年前我们厉家穷得叮当响，他要是真有本事，何至于流落街头，赖在我们厉家呢？厉景深
，你是真傻，还是假傻？一个孤儿，能拿出二十万给你投资创业做公司？你真以为天上会掉馅饼啊？你什么意思？什么意思？我之前之所以隐瞒真相，就是不想让你有压力，所以这五年一直暗中帮助力士做大做强，本想着。在结婚五周年的时候，告诉你真相，没想到你却送给我了。这么大一个惊喜！你个指责我儿子，哪来的脸？你今天爬上这个高台，得罪了在座的所有的人，你不就是想连累我们丽家吗？哎呀！大家看看呐、啊，我们丽家怎么养了这么一个不识好歹、忘恩负义的屠夫呀？我们丽家可真是倒了血霉了呀！这宴会为我而办，百亿订单由我牵线，丽家全都是靠我暗中帮助才有了今天。不知好歹、忘恩负义的不是我，是丽家。既然你执迷不悟要拖累丽家。那我厉景深今天在此宣布，他苏婉宁今后无论犯下任何事，都与我厉家无关，我厉家绝不会袒护他半分。苏婉宁，你为了今天晚上这场戏，还就是下了不少功夫呢。如今没了厉家这个保护伞，你的谎言即将被揭穿。这出戏，我看你还怎么演下去。从始至终，我句句属实，只是你们始终都不相信吧。我知道，如今闹到这个份上，你是进退两难，下不来台。这样，你给在场的诸位跪下来磕头认错。我想在座的诸位都是名门望族，肯定不会跟你一般计较的。早就应该下来了。你在教我做事儿？你。还没入宴会，就诬陷我婚内出轨，给我泼脏水，在宴会之上，又是屡屡挑衅。沈思思，我不是警告过你不要惹我吗？你是不是没把我的话放在心上？你不要太过分了，真是一对儿狗男女呀、啊！吵什么吵？谁敢在四大世家的宴会上闹事？张管事，这里有人拿着张假邀请函冒充大人物，冒犯全场。四位少爷马上就要到了，你快把这个不分尊卑的贱人赶出去。沈小姐，你放心，敢用假邀请函混进来大闹宴会的人，我帝豪酒店绝不会轻饶。是你拿假邀请函混进来的，我拿下！谁敢对大小姐无礼？张管事，四少既然让你负责这次宴会，想必你在帝豪酒店干了很多年，不会不认识这个吧？金色邀请函？难不成这金色邀请函是真的？我记起来了，自帝豪酒店创办起。就会向位高权重之人发放金色邀请函，象征着整场宴会的主角。迄今为止不过三张。张管事，意思这张邀请函是真的？邀请函的确是真的。什么？怎么可能？诸位，不必再猜了，这张邀请函的确是真的。不过。今日邀请之主角，横扫仪式的大人物，绝对不可能是你。什么？来人，把他给我拿下！我看谁敢！张管事，莫不是年纪大了，眼睛也花了？我不知道你从哪儿弄到这张邀请函，但是我确信，这张邀请函的主人是位先生，绝对不可能是个妇人。那天确实是属下帮我拿的邀请函，没想到。却被张管事错认了。既然
厉景深和沈思思想要用他来对付我，那我就先拿下张管事，杀鸡儆猴。苏婉宁，你这又是偷东西，又是冒充大人物，事到如今，你还有什么好说的？你之前有德无才，只会做菜，少卖菜，棒。没想到和我离婚之后，你居然满口谎言，骗人骗到这里来。这对你真是太失望。发展到现在这个样子，完全是你骄傲自举。你、你、你，还有你，你们都说完了吗？原来是厉家的弃妇，哼，死到临头了还这么心安理得，我很佩服。不过做错事了就要承担后果，哼，我可不会因为你是个女人而对你手下留情。来人！把这个胆大包天的厉家欺负，给我拿下！刘离，冒犯大小姐者，死！你们两个人还怕他一个人不成？把他拿下了，我入宫行赏。我找人帮你跪呀、啊！你好大的胆子！你知道这是什么地方吗？你是要和四大世家为敌吗？四大世家禽兽的令牌在此！四大家族的令牌，见令牌如见四大世家家主本人，还不快行礼！拜见海城四圣少！拜见海城四圣少！你这个弃妇，看见了没有？这就是我的遗诏。苏婉宁见到四大家族的令牌，为何不跪？厉景深，接下来你给我看好了，今晚的宴会，究竟谁才是横扫一世的大人物？琉璃，既然他拿着四大家族的令牌狗仗人势，去，给我把令牌抢过来！是。你们这些废物，还不快来保护我！在你手里真是脏了，琉璃，把他给我砸了！嗯、张管事，你还有最后一分钟。你这个欺负，居然敢把四大世家的令牌给摔了！各位，今天如果能铲除这两个祸害，肯定是大功一件。大家还不快上，拿下他们，向四少请功！高管是下央，王海生家家院校犬马之劳，一个弃妇还骑到我们头上撒野了。不等四少出手，我们王家愿为四少效劳。我沈思思代表首府沈家，实在看不惯他苏婉宁胡作非为。此次不为和四少以后合作，只求他苏婉宁悬崖勒马，不要一错再错。这个贱人扇我两巴掌，我定会让他生不如死。就你们三个，我还不放在眼里。我还有其他人，景深哥哥，这可是在四少面前出头的大好机会。你这次来，不就是为了和四少再次合作？不要再犹豫了。是啊，景深，过了这个村就没这个店了。你难道还想回到过去那苦日子去吗？水往低处流，人往高处走。范宁，这次就当是你还这几日欠下厉家的债。我们历史，八字。帝京四少道。伯母，这苏婉宁要找演员演戏，肯定得演得像呀，不然怎么可能骗得过这么多人？这四位少爷刚回国，我敢保证，这四少爷
，绝对不会跟素娘有任何关系。我见其人，今天大老爷会得罪了在座的所有人，是不是不会一怒之下牵连我们丽家？哎呀，国母，你放心，看在我的面子上，这四少也不会对丽家怎么样的。至于这个苏婉宁，就说不定了。既然我想害死我们丽家，死了最好。苏婉宁，我看你还怎么得意。四少，我是历史集团的历史神，之前跟帝豪集团有过合作。你什么身份、啊，也敢拦我们的路？啊、失落，可能我没说清楚。我是历史集团的总裁。原来你就是厉景深四少，之前和帝豪集团，我们都有误会，都是我那个已经离婚的前妻一人所为，和历史集团一点关系都没有，与你无关。你倒是撇得一干二净啊！不是因为苏婉宁这个贱人，竟敢打发我为找人扮演四少，不仅惹了四少，让我丢了把一定单，如今还连累厉家。我一步步走到今天，为历史集团付出过多少努力，绝不能让这个贱人给我毁了！贱人，敢当我们女人冒犯四少，还赶紧过来赔礼道歉！知不知道他是谁？还能是谁？当然是我儿子抚养的一条狗。你们不论是非，就打断我儿子的腿。你们就算是自大世家，也不能仗势欺人吧？四少，是不是误会了？从始至终闹事的只有苏婉宁一个人，我们也是受害者啊！肯定是误会。我儿子景深也是被那贱人连累的。这条腿，你让帝豪集团和历史集团重新合作，这条腿认了。事到如今，你还想要合作？看来打断你一条腿都是轻的。来人，等等。厉景深，我倒要看看你是不是真的把权势地位看得比你的命还重要。苏婉宁，你这个贱人！闭嘴！要是我猜的没错的话，你们厉家失去了百亿订单，资金链断裂，应该很快就坚持不住了吧？到底想说什么？今天我就替婉宁做个主，想要拿回这一百亿，用你的尊严来换。皇上，你说笑了，苏婉宁不过就是你们的玩物罢了，你们怎么可能会贪花这么多钱？这一百亿，四大世家不出，我来出。厉景深，我很好奇，你是不是真的能为了权势地位放弃一切，哪怕是放弃尊严？你见过一百亿是啥样吗？你以为那钱是大风刮来的？你要是有一百亿，拿钱抢我呀，砸死我呀！好了，景深哥，你不在了，我们走。三、二、一，来！钱，是钱。<笑>真让夏强啊！天哪，我这辈子都没见过这么多钱！一百亿买你的尊严，够。小不忍则乱大谋，区区尊严，在未来的权势面前根本不值一提。哎，儿子，景深哥，苏婉宁，你太过分了！和这个毒妇无关，我救的不是他，是四大少爷。四位少爷最好说话算话。住口！谁准这么说思思的？别想带走我们厉家的一丝一毫。这些钱。
今日之日，来日必千倍万倍奉还。花娘，你就这么放我吗？他们过河拆桥对你百般羞辱，要我说直接灭了厉家，永绝后患。就是，苏姐姐，你为了他连苏家大小姐的身份都不要了，他还这样对你，要我说，还不如直接灭了厉家。四位少爷，你们之前抢着帮我出风头，我没意见。但是既然想让他自食后果，就不能让他死得那么轻。我要的，不只是让他破产。而是让他身败名裂。厉景深，我说过，那日所受的屈辱会让你们千倍万倍的还回来。这还仅仅只是个开始。啊！没事吧？病人的骨头已经接好了，抽烟之后注意休养。妈，没事。这一百亿你拿着。立刻投入公司，补齐资金流。李家绝不能投降。我看素婉妮那个贱人，早就爬上四少的床，他不会在四少面前却耳旁风吗？我们李家不会被灭门吗？我们家好不容易翻身有了今天，妈可不想过以前那种吃不饱、穿不暖，还要住地下室的日子。历史集团能有今天，全靠我一手打下来，绝不会让素婉妮那个贱人毁了他。就算他曾经出钱让我开公司又如何？谁要是敢挡我的路，我就绝不会客气。苏万宁，你害我失去百亿订单，得罪帝京四少，在众人面前承受下跪之辱，这笔账我定会跟你好好算。万宁，既然你已经离婚了，不如嫁给我，一辈子跟我在一起。万宁，得了吧，石岩。姐姐什么身份呀？就你还养姐姐，姐姐养你还差不多。你要我也行，我入赘。哎，你别碰他。姐姐，入赘这个想法是我先提出来的。他们呀，都是剽窃。你也是男的，凭什么只许你碰，我们不能碰？再说了，入赘还分先来后到啊。滚！我第二个，我还是第一个。哎，姐姐，哎、呃，姐姐。我的，我的，我的！哎呀，好啦，离家五年了，也是时候该回家了。大姐姐，爷爷，哼，你还知道回来？当初啊，我想让你接手苏氏集团，你死活只要嫁给那个厉家小子，我都给你说过，厉家小子不行，你偏偏不听。现在你知道后悔了？爷爷，我知道错了，我后悔了。好了好了，别哭了，知道错了就好。我苏家千金，从小锦衣。玉石从来没有干过重活粗活，这五年没见，这手上怎么长了这么多茧子？李家的小伙子，让你吃苦了呀！爷爷，李氏集团过河拆桥，忘恩负义。李景深，他目光短浅，他以为李氏集团能有今天，全靠他一人所为。既然他那么在意李氏集团，那我将会接手苏氏集团，在他的领域上战胜他，让他输得心服口服。爷爷放心，孙女的苦。不会白受。五年了，爷爷的宝贝孙女儿真的长大了。既然你有这个想法，爷爷啊，把公司所有的项目资料都交到你手上。一个月之后，只要你干得好，爷爷正式把苏氏集团交给你。谢谢爷爷。爷爷年纪大了，苏家的产业啊，最后啊，都要交到你的手上。这黑卡呀、啊，你拿上！你要记住，你是苏家的千金，苏家永远是你的退路。婉莹啊，你也离婚了，有件事早应该告诉你。爷爷，您说，在你小的时候，就和帝京第一世家的顾家长孙结了娃娃亲。这五年以来啊，顾家那小子一直没有结婚。他等着你呢
。娃娃签？我怎么不知道？我还有个地精第一世家的未婚夫啊。最近啊，他刚从国外回来，过不了几天，你们就要见面了。我居然还有个素未谋面的未婚夫。爷爷，我现在只想赶快接手苏氏集团，为您分忧。其他的，我暂时还不想考虑。不急，等你完全熟悉了公司事务，正式接手了公司，到时候这门婚约是去是留，你自己决定。好。收到消息，苏家大小姐已经离婚，回到了苏家。终于等到你了，我都没回去。爷爷，这一个月以来，我把苏氏集团的项目全都检查了一遍，确实发现有些项目存在钱款缺失的问题，而这些项目全部都是杨世奇在做，是时候想个办法。把他们调出来。短短一个月，进步啊，神速啊！我苏正国的孙女儿还果真是聪慧啊。不过，杨世奇是你母亲的弟弟，算起来你应该叫一声舅舅。那你觉得接下来该怎么做、啊？当年我父母车祸身亡，就是由他一手操纵。如今他不仅霸占着我父母多年的心血，还在我父母创办的公司里为虎作伥。是时候该为我父母报仇了。爷爷，我想以苏家的名义举办一场回归宴，届时将宣布我正式接手苏氏集团。我就不信杨世奇，他还坐得住。嗯，好，通知下去。三天后，我苏家将在海城专门为苏家大小姐举办回归宴，届时我当众宣布苏家大小姐正式接手苏氏集团。思思，你怎么了？景生哥，我有个好消息要告诉你。苏氏集团将在三日后为苏家大小姐举办回归宴，同时宣布苏大小姐直接接手苏氏集团的消息。你说的苏家，莫不是地心第一大家族的苏家？没错，五年前他销声匿迹，一直有在他被找到的消息，直到刚刚，苏家终于宣布苏大小姐回来了。而且直接让他接手了苏氏集团，这个回归宴就在咱们海城。要在我海城办回归宴，没想到啊！之前因为苏婉宁那个贱人，厉家和四大世家再无合作的可能。如果这次能和苏家大小姐搭上线，拿到苏家的合约书，到时候整个海城，我厉家独大，四大世家又算得了什么？不过，苏大小姐的回归宴，我们有资格去吗？嗯，怎么没有资格？这，这是邀请函，你怎么拿到的？我让我爸拿到的。景仁哥，这次我可是为你付出了不少。等这个事情结束了之后，我们的婚期……放心吧，思思。等到李家你不登天之后，我一定去沈家风风光光的迎娶，让你成为人羡慕的例子的。我相信你。如果真的能得到苏家大小姐的赏识，届时区区海城首富的沈家，又算得了什么？思思，还好有你，不然我怎么会有机会参加这种级别的宴会？景生哥，你放心，我们的婚约将至，只要是你想要的，我都会帮你得到的。过去吧。哎，这不是刘总吗？我爸昨天还提及到您，说要投资您的地产项目呢。能得到海城首富沈家的投资，是我刘母的荣幸。沈小姐，这位是、啊？这位是我的未婚夫。真是郎才女貌，一表人才。谢谢。什么情况？快看，那是谁？天哪！
他身上穿的是今年的迪尔搞定，全世界仅有一条，不会就是苏家大小姐吧？我怎么觉得这个身影怎么这么像苏婉宁呢？怎么可能呢，景深哥？今天苏家大小姐回归宴的邀请函，我可是好不容易才让我爸弄到手的，他怎么可能在这儿呢？他可能早就被四少抛弃了，不知道在哪乞讨呢。也对，是我紧张。苏婉宁虽然和苏家大小姐同姓氏，但两个人比起……天差地别，苏婉宁连苏家大小姐的一根头发都比不上。这样的女人，无论从家世还是样貌，都足以和我般配。还愣着干什么，景深哥？今天可是让苏大小姐认识自己的大好时机呢。久闻苏大小姐，今日一见，果然与众不同。听闻今天苏大小姐要继承苏氏集团，我厉某特地前来，提前祝贺大小姐。历史。是你、啊，你这个贱人竟然敢冒充苏家大小姐来耍我！冒充？你是真傻还是假傻？我可没有功夫跟你们在这玩什么角色扮演的游戏。不是冒充是什么？你一个把戏玩来玩去，你不累我都替你累。还真是一个被窝睡不出两种人。你们两个，一个犯贱，一个下贱。说下贱，谁比得过你呀、啊？你这又是爬上多少个男人的床？才有资格站在这里。随便你怎么想，我还有更重要的事儿。你们两个要么就滚出去，要么就给我闪开。你能有什么更重要的事情呀？四少不要你了，你就跑到这儿来，不就是想再多调几个男人吗？你该不会还想说你就是苏家大小姐？一会儿还有人过来迎接你吗？有什么问题吗？你算个什么东西？那你又算个什么东西？苏小姐，请。你搞错了吧？他可是冒充的。季先生，你肯定是搞错了。苏婉宁她最会骗人了。你别看她穿的人模狗样的，那肯定都是租来的。你别被她骗了呀。就是，我可是苏老爷子最得力的助理。难不成我还分不清我接的人是谁？各位，可是苏家大小姐，你口出狂言，就不怕苏家叫罪于你吗？苏家大小姐，你还真是被她骗得不轻啊。她就是力士弃妇，一个卖菜的小贩。就是因为他一无所有，只会卖菜，一事无成，所以才被厉家赶了出来，没有容身之地，跑到这里来虚张声势，就是为了证明自己的价值。念及旧情，喜似原谅，没想到他却越发猖狂，不仅背着我在外面搞别的男人，还找人打伤了我，更妄图在苏家大小姐的回归宴上大放厥词，肆意妄为。他肯定是看在厉家现在蒸蒸日上，还即将与苏家合作，所以就跑来毁掉苏家千金的回归宴。你们几个想象力还真是丰富啊！别装了，你以为在场的这些名贵都看不出来你那些龌龊的心思吗？沈思思，我就是苏家大小姐，事实就是如此。你们沈家在我眼里就如同蝼蚁一般，你挑衅我，就是死路一条。苏家大小姐可不是谁想当就能当的。五年未见，苏侄女，你连我都不认识了。舅舅，好久不见啊！你当初害我父母车祸惨死，又仗着我年幼，对我痛下杀手，逼得我不得不离开家族，流落这海城。如今我终于回来了，你也是时候为自己做过的事儿付出代价了。如今我是苏氏集团的继承人，舅舅见了我，该少的礼数还是不能少的，否则坏了苏家的规矩。这个贱人！当年让你逃过一劫，如今刚一回来就想跟我斗，我定让你有来无回。大小姐，这一走便是五年，今天突然回到苏家，是来耍威风的吗？笑话！我回自己家还需要知会舅舅一声吗？再说了，我回的是苏家，苏家姓苏，不姓杨。知会自然是不敢。只是大小姐这一走便是五年，今日归来，就连我这个做舅舅的都险些没认出来。别是哪个不知好歹的人冒充的吧？冒充？就是这么着急？是怕我继承苏氏集团吗？这怎么可能呢？在场这么多人，也并非只听我一人之言呀。毕竟这苏家继承人，这可是一件大事情，一定得小心谨慎。
，救救我！这也是为了苏家着想。到底是为了苏家着想，还是你老子野心？招人入街！你，你下犯上者，杀！刘林，你身为一个保镖，这未免也太紧张了吧？苏小姐的宴会，你无理取闹，故意颠倒黑白，该杀！这世间所有的事，都不是空穴来风。你想继承这苏氏集团，靠武力镇压，怕是难平这悠悠众口吧？还是说，台上这位根本就是假的？放肆！我奉命护大小姐周全，谁敢冒犯？受死、啊！我说琉璃啊，你的职责是保护大小姐没有错，但是我等也是为了大局考虑，毕竟此事事关重大，所以必须要验一验真伪。王宗涛，我的大哥，你是想以下犯上吗？琉璃，那我想请问舅舅，你想怎么验呢？我听说苏家大小姐自出生之日起，胸前啊就有一个凤纹的胎记，你亮出来啊，给大家看一看，大家自然就无话可说了嘛。想让我当众脱衣验身，你当我傻吗？还是说你想以下犯上，故意栽赃陷害呀？说白了就是不敢验嘛，那也就不会大家怀疑你是个假冒的，还不赶紧滚下来！一句话就想把我拉下水。你还没有那个资格，把这个假冒苏家大小姐的人给我拿下！帝君苏家家主苏振国到，苏老爷子马上就到了。你冒领苏家大小姐的身份，赶紧打下来，以死谢罪！这本来就是我的位置，要滚也该是你滚。因为同样的招数，我们会被骗第二次嘛？我承认苏大小姐的地位高不可攀，是每个女生都梦寐以求的。但绝不是你这个卖菜的可以消想的。你们不相信的话，我也无话可说。等爷爷等会儿来了，自然就见分晓了。无话可说，我看你是被说中了，无法反驳吧。大家不要被他骗了，他苏婉宁最会招摇撞骗。之前装作富家小姐勾引四少，后来四少发现真相，将他抛弃，现在又来装作苏家大小姐来骗取大家的信任。他苏婉宁。就是一个彻头彻尾的骗子，沈思思，真是好了伤疤忘了疼啊！既然你为了立锦生屡次冒犯我，那么今天，我们就做个了结吧。你到现在还在演，好，我就让你认清现实。苏伟，他苏婉宁品行卑劣，断不可留。我建议他自裁谢罪。还愣着干什么？冒充苏家大小姐可是死罪，还不赶紧拉出去处决了！我看你们谁敢动我的孙女！我看谁敢动我的孙女！董事长，您怎么来了呀？恭喜董事长！这老东西怎么来了？也好，今日我便孤注一掷，这苏氏集团也该易主了。你们刚才在做什么？董事长，刚才宴会进来了一个冒牌的假货。非说自己是苏大小姐，又拿不出凭证，让她脱衣服验明正身也不脱。不过你放心，我这就让人送你出去。瞎了你的眼！我的孙女儿也是你这种杂碎可以质疑的吗？这不可能，她怎么可能是苏家大小姐？她背井干净，父母双亡，就是个只会卖菜的孤儿。厉景深，你到底是接受不了我苏婉莹是苏氏集团的千金，还是接受不了曾经被你抛弃的妻子？竟然是你可望而不可及的存在。苏婉宁就是我苏家大小姐，谁还有异议？谁冒犯了我的孙女，我都要一一清算。董事长，其实今天晚上这件事啊，它就是个误会。误会？呃、是是是，没错。呃，今天晚上这事儿，其实、呃、就是厉景深跟沈思思两个人搞出来的。我们几个压根就没想掺和进来。哎，话虽如此，但是今日啊，确实是我们行事不周，我没有搞清楚事实，就冲撞了苏家大小姐。我那杨世奇愿意给苏小姐赔礼道歉，倘若苏小姐有什么要求的话，尽管提，我能尽量满足，绝无二话。还有我王金涛在这里愿意给苏小姐赔礼道歉，呃，苏小姐所有的要求我们都会满足。对对对。
都怪今日我们三人听信了沈思思那个兔崽子的话，望您见谅，实在是不好意思。原来是误会一场啊，那我就不计较了。不过，如果还有下次的话，我绝对不会轻饶。哎，是是是是。苏婉，啊不，苏大小姐，今天的事儿都是个误会。哦，那你就以死谢罪吧。你别太过分了。我就是过分，你们又奈我何呀？我警告你们两个，最好认清自己的身份。什么海城厉家、首富沈家，在我面前，尽如蝼蚁。今日之宴，就是庆祝我孙女回归苏家。但在场的各位，你们恐怕早就得到了消息：婉宁回归之日，就是她继承苏氏集团之时。所以，不仅是婉宁的回归宴。更是为婉宁继承苏氏集团召开的股东大会。什么？一介女流继承公司，这不是个笑话吗？如果大家没有异议，我宣布，正是由苏婉宁继承苏氏集团。我反对！我反对！董事长，您疼爱自己的孙女，这个我们没有异议，但她有什么资格？继承苏氏集团。左言即是，我林某在苏氏集团打江山的时候，这丫头还在娘胎里。就凭董事长一句轻飘飘的话，就想让我们在一个丫头面前低人一等。是啊，此事非同小可。若是她关起门来，好好的做她的大小姐，我们还敬她一分；可若是她不自量力，想接手苏家，那我们许家也是不会接受的。说的有道理啊，怎么能让她继承公司呢？你们想要造反吗？董事长言重了，我们只是实话实说而已。做苏家的大小姐可以，但要继承苏氏集团，十万在场的所有股东，有谁能够认同？我林家不认同苏大小姐继承苏氏集团。一个无德无才的妇人，还是找一个人老老实实的嫁了吧，别掺和我们男人的事儿。我们徐家也不认同。看现在的形势。苏婉宁肯定继承不了苏氏集团，这苏氏集团已是杨氏旗的囊中之物。你不要怪我，都是你欠我的。我反对，全都反对，不认同，都不认同，不认同，不认同。杨氏旗，你是要反了天了！爷爷，你别担心，你先坐，我来解决。杨氏旗，看来。你今天是要带着众股东夺权了？这只不过是众望所归罢了。来人，苏婉宁，你得意不了多久。事到如今，你是自愿放弃继承权，还是被逐出苏家，永远不得踏入地精办？你自己决定。看来你今天是要把事情做绝了。这一切不都是你自己咎由自取吗？我在劝你乖乖的在这两份合同上把字签了，还能少受一点苦。你就这么确定？我没有准备后手。你要是真有什么服众的手段，为什么不拿出来看看呢？好啊，既然如此，那我满足你。琉璃，在。一分钟之内，让杨家。是，大小姐。我杨家虽已不负鼎盛，但这些年积攒下来的底蕴基业，也不是就凭你一句话说抹去就能抹去的。别说是你了，就算是你爷爷，也未必做得到。苏小姐想灭了杨家，一句话足矣。你可别被他唬住了，他要是能管理公司，母猪都能上树了。他跟您根本就是云泥之别，只有您才配做苏氏集团的掌权人。是啊，杨总，今天大家都在这儿，我们等这么久，不就是为了等今天吗？今天既是他苏振国退位，也是您的接任宴。请杨总接任苏氏集团掌权人。苏婉宁。你看到了，事到如今，你拿什么跟我斗？<笑>喂，杨总不好了，您旗下所有商铺都遭受不明之击，情况危急，杨家已经破产了。你说什么？你这个贱人，你做了什么？我顾慕寒的未婚妻想让杨家覆灭。
有何不可？这是帝京之上的上京，顶级世家的顾家。顾家不仅是顶级豪门，传说顾家的背后有散落各地的杀手组织，何止是财权掏钱，简直就是一手遮天的存在。我数三声，如果各位再不为刚才冒犯我未婚妻之事而下跪道歉的话，我保证你们身上将不会再有一片完整的血肉。三、二，我们也是奉命行事。求不杀，饶我一命！求求不要饶我一命！脱下去吧，留条悬尸。是。顾少，饶我一命！这顾少果然和传闻中的一样，性格暴虐，杀伐果决。没想到苏家丫头竟然和顾家有关，这这怎么可能呢？苏小姐是我们上京顾家血中的未婚妻，谁不长眼色，尽管来见死。勾引顾少，来人，贺礼。赠苏家大小姐市值两亿定制手链，豪宅一套，顾家传家宝玉镯，恭贺苏家大小姐接手苏氏集团。初次见面，这是顾家的一点小小心意，还望苏小姐不要见怪，收下吧。你。我，就是你名正言顺的未婚夫。秦生哥，这个难道就是苏婉宁瞒着你找的那个未婚夫？这小小心意，就这单单见面礼的价值，就远比我们帝京所有世家的资产多得多呀！只是大手笔也就罢了，顾少此次特地亲自前来。怕不只是单单送礼这么简单，还不明显吗？这不是摆明了给苏大小姐来撑腰来了。今天啊，我们司机到了。有我继承苏氏集团，还有谁不服？林家院线上旗下所有产业，求大小姐网开一面，放林家一条生路。许家也愿意送上所有家产和产业，望苏小姐饶苏家一命。我等愿意交出房产。小子，这眼下你该怎么办呀？哎呀，好你个王景涛呀！你竟然还敢炒作我跟苏大小姐的关系！哎，我来人，把这个苏家的叛徒抓起来！哎，你那位司机，大小姐，王景涛。身为咱苏氏集团的财务总监，挑唆我们一家人之间的关系，至今还想祸水东引，还嫁祸到我的头上，真是居心叵测，其罪当诛！我我，哎，我，是这个王八。你，大小姐，来人，把他送去医院。大小姐，如今我亲手手刃这个叛徒，也算是功过相抵了吧？难道您不觉得这一个挑唆他们之间关系的一个叛徒不该杀吗？这王金涛长期在杨世奇手下工作，一定知道杨世奇隐藏的诸多罪证，如今却被他杀人灭口，必须想尽一切办法把他救回来。功过相抵，杨世奇，你倒是把自己摘得干净呀！当然，我识人不明，也罪责难逃。不过我做这一切可都是为了苏家，我其心可见呀！哼，好一个为了苏家！那么从现在开始，暂停杨总在苏氏集团的一切职务，我倒要好好查查杨总这些年来到底为苏家付出了什么。多谢大小姐。杨总怕是谢错了吧？现在这里没有大小姐，只有苏氏集团的董事长。多谢，董事长。我们谢董事长。走吧。董事长，后边的事情就交给我来处理。你想问什么，赶快去问吧。好，谢谢爷爷。
顾先生，我们坐下好好聊聊吧。如果苏小姐有时间的话，当然可以了。但这里太过嘈杂，我们换个地方吧。皇军饭店怎么样？我说的话，你会相信吗？你少在这儿装傻了，苏婉。你之前说是为了景深哥隐瞒身份，其实早就跟这个男人搞到一起了吧？亏得景深哥跟你离婚的时候还心怀愧疚，给了你五千万的存款作为补偿。可你倒好，不仅背叛了他，还借着别的男人势力来打压他，你还真是恬不知耻。你敢打我？出言不逊，也不看看自己什么身份，敢这么说话？我家少爷是上京顾家的家主，苏小姐是我们顾家未来的少奶奶。你是哪里来的乡村野货，也敢这么说话？再干一下饭商，我也让你尝尝家族覆灭的滋味。苏婉宁，你越来越本事了。你口口声声指责我为了权贵不择手段。那你现在还不是为了权贵攀楼附凤？哪怕对方是一个坐在轮椅上的瘸子，连他的手你都照怕不误。你，苏小姐，这位是。苏小姐，这位是。前夫。好，说到底，我还要感谢他呢。要不是他，我怎么能得到这么优秀的苏小姐？优秀？不错，苏小姐在我眼中无一缺点。我能够做他的未婚夫，是我高攀了。你倒是会抬举他，就算他是苏家大小姐怎么样，无才无德，处处依赖别人，没有一点个人能力。苏氏集团在他手里，早晚覆灭。但据我所知，你的能力还不及苏小姐万分之一，是怎么好意思在这信誓旦旦的大放厥词？问你也太过好笑了吧？什么意思？没什么意思，我只是就事论事而已。你但凡有一点点脑子，就应该知道，立氏集团这五年不是你这种商业废柴能够经营的起的。我只是希望厉先生以后千万别后悔。后悔？厉氏能有今天，他苏婉宁的确功不可没，但是没有他，厉氏只会更好。你们两个，一个鬼混，一个瘸子，倒是天生一对。放肆！李景山。你什么货色，也敢这么跟我家少爷说话？顾先生他虽然双腿有疾，但他的为人比你好上千倍万倍，连他的一根头发丝都不如。景深哥，你没事吧？我没事，倒是他们这么气急败坏，看来是被我说中了。厉景山，我早该知道，你这种人一辈子都不知道悔改。罗明，轰出去！是。这位女士，我们也是按照规章制度办事，这些东西都是苏家大小姐曾经个人购买，跟你们厉家一点关系都没有。苏家大小姐，什么苏家大小姐？我从来就不认识苏家大小姐，你们肯定是搞错了。你不认识，苏婉宁就是苏家大小姐，她可是你整整使唤了五年的儿媳妇。什么？什么？你再说一遍，苏婉宁怎么可能是苏家大小姐？她明明就是一个卖菜的下等人。毕竟苏家可是帝京顶级世家，你说苏家大小姐是下等人，你听了吧？我的小子，怎么了吗？公公，你没事吧？哎呦，我儿子，我我听他们说，说，呃，苏婉宁是苏家大小姐，是真的假的？呃，他们骗马的，对不对？公公，你是怎么知道的？他们说的。都是真的。你糊涂啊你！你不劝你为什么不好好调查一下婉宁的底气？苏家那可是帝京顶级世家的苏家呀，一辈子的荣华富贵想要什么没有啊？
现在什么好的机会，白白的流走了。不管，我不管你付出什么代价，你都把婉宁，我的儿媳妇，给我带回来。要不，你也别回来了。伯母，没关系，那是苏婉宁，她有眼无珠。你放心，我会一直陪着景深哥哥的。都怨你，都是你一个死马星。更比我们家景深还在我面前诋毁婉宁。要不是你，我怎么能同意景深跟婉宁离婚呢？我们景深怎么能够失去苏家这么一个大叔啊？伯母，我们沈家好歹也是海城首富呀，你怎么能这么说我呢？海城首富，我呸！海城首富个屁呀、啊，在苏家面前根本就不值得一提。我们厉家儿媳妇的位置，只能留给苏家大小姐。你，你给我滚！小强哥哥，你说句话呀！滚！你别在意，苏小姐，你这是替他向我道歉吗？替他？啊不，你想多了，我只是害怕他说的那些话会让你伤心，想着安慰你一下。苏小姐，这些话我从小到大都已经习惯了，不必放在心上。再说了，你的事情就是我的事情，我怎么能放手不管？他也没像其他人说的那么可怕，看来是三人成虎，他们太夸张了。哦，对了，你给我的那些聘礼，我已经让人退回去了。这才是我们第二次见面，未免太草率了。其实，我们想是好。喂，什么？好，我马上过去。苏小姐，是有什么急事吗？刚才王静她被救下来送到医院，但是她现在情况很不好，我还有急事，我需要先去一趟。我本来想着，请你吃饭当面谢谢你的，下次一定。苏小姐，如果不介意的话，我送你去吧。好吧，那麻烦顾先生了，我们去盛和医院。我们已经尽力了，因为心脏上的刀伤是致命伤，目前我们医院还没有能达到超高度精准的缝合术，除非神医圣手来操刀，不然法理回迁啊！神医圣手，你说的是白家四少白其安？白少的医术国际闻名，除非他出手，一定能救活病人。白其安我倒是熟，可是他现在不在，他去国外研究一项技术了，我也联系不上他呀。我就算联系上了，现在来不及了呀。婉宁。我派人去接他了，他马上就到。你真的能联系上白奇安？宴会上，杨十七想要杀人灭口，毁灭人证。你奋力绑下王金涛，就是为了从他口中得到杨十七的犯罪证据吗？没错，这些年杨十七没少在背地里搞小动作，收拢人心。看今天的情形，不少董事会的成员都已经为他马首是瞻。他们今天之所以愿意称作为生董事长，我知道，都是因为你。如果我要是想真正的接管苏氏集团，就必须让他们心服口服。你跟我想象中的不一样。我，我确实没有你想的那么优秀。不，你比我想象中的更优秀。别人了。没事吧？受伤的是你吗？伤了让我看看。你搞错了，不是我受伤了。难不成是你受伤了？哎呦，我的哥，我的亲哥，你这是伤哪儿了？我看看。你这也没受伤啊。白少，病人在这呢。不过就在刚刚，病人的心脏突然骤停了。只要不是你俩就行。放心吧，只要有我在，阎王爷也不会受的。
算上这一次，你已经是第三次帮我了，谢谢你啊！你不用感谢我，你是我的未婚妻，这些都是我应该做的。我们的婚约。他已经脱离生命危险了，只需要休息一段时间就可以了。你们，你们在干什么？你们在干什么？那个，刚刚有人撞了我一下，不小心冒犯了顾先生。你没受伤就好。你们两个到底什么情况？最好给我解释清楚。我忽然想起来，我还有事儿，我就先走了。哎，出大事了！你们三个赶快过来！未婚夫，姐姐，什么未婚夫啊？谁是你未婚夫啊？姐姐，你怎么突然多了个未婚夫呢？这个嘛，说来话长，我也是最近才刚刚知道的。一定是你，是不是？趁着我们四个不在，趁虚而入。别忘了大哥的身份，这是你能质问的吗？大哥，不错，顾慕寒。是我们的大哥。世界真小，鬼圈真乱。不过，这到底是怎么回事啊？你让我们代掌管帝京集团，你却跟我们抢女人。坦白从宽，抗拒从严啊！就是，你们说你们是未婚夫妻，婚书呢？从小就是世家，所以从小就定了娃娃亲。你心思单纯，你跟他在一起根本就不合适。凌霄说的对，你根本就不了解他，他是一个很危险的男人。很危险。哼，你们当着你们大哥的面这么说，真的好吗？欢宁，你不必在意他们说了什么。嗯。喂，什么？爷爷担心我，问我这么晚怎么还不回去？啊，我马上就回去。那个，爷爷让我先回去了，我就先走了。你干嘛？你有一个非常重要的东西吗？收到了，谢谢。啊。那今天这顿饭，应该不算你请我的那顿吧？啊？不算。不算，那好，明天见。明天见。嗯、你们几个准备往哪儿走了？我最近公司有点忙，最近住在公司了。哦，我突然想起来，海外还有个见面会，我最近就不回了。我我本来就在国外参与医疗技术研究，今晚必须得回去。我那个参加实战特训，要闭关一个月。好，一个月之内就不要在我眼前出现了。遵命，老大。四少那么说，肯定有他们的道理啊。不行，顾慕寒这个人。我还是得好好查查。喂，琉璃，帮我查查顾慕寒。顾总，我们查到苏小姐的保镖琉璃正在查你，要不要属下干预一下？你说他为什么要查我？呃，应该是想全方位的了解你。那好。你把我搜的资料全部交给他们。对了，那记住啊，千万别让他们发现了。是，属下人员安排。嗯、顾总别动，苏小姐正在看着你呢。资料上说顾不寒，家庭背景显赫。长相出众
，还对未来的妻子一心一意。这么优秀的男人，竟然就是我的未婚夫？你确定这样就能让他喜欢上我吗？放心吧，顾总，属下呀，昨天研究了一晚上的爱情三十六计。苏小姐正在观察您的时候呢，您只需要多散发一些自身的魅力就行。就坐着不动就行了。当然不行了。之前啊，你是为了拒绝外面的莺莺燕燕，所以啊才故意伪装双腿才安静。女孩子找老公嘛，光看外表肯定不够呀，还要为自己的未来幸福考虑。所以啊，直接说重点。啊，顾总，您放心吧，属下已经安排好了。一会儿属下安排的人呢，会故意假装不小心的撞一下苏小姐，跟医院那天的场景一样。您只需要借机让苏小姐发现您的双腿无碍就可以了。你赶紧把人撤了，对晚年不需要这样。是。总。没有收到亲的任务质量，按原计划行事。不好意思，顾先生，久等了。不好意思啊，实在对不起。没关系，多亏了顾。你的腿能站起来？之前一直以轮椅示人，是因为我有婚约在身，为了身边少些麻烦事情，才伪装成双腿三级的。他竟然为了婚约不惜自毁形象，守身如玉至此的。顾先生。我觉得我们的婚约还需要再考虑一下。我觉得我们的婚约还需要再考虑一下。如果因为刚才的事情欺骗了你，我可以向你道歉。你不喜欢我吗？老大，你在说什么？人才跟你见了几面，你就问人家喜不喜欢你？顾先生。我们这才第四次见面，没关系。不了解的话，慢慢可以了解。那好，我正好有一个非常重要的事儿想要问顾先生，这关乎到我们的婚约能否继续。好，无论结果如何，我都尊重你的决定。我们两个之前素未谋面，但第一次见面你就把饭店送给我，帮我出头。第二次，你又及时赶到，帮我摆平了苏氏集团的那些骨头。还有第三次，你又及时接到了白奇安，救活了王金涛，又帮了我一次。你做这些，是因为咱们两个有婚约吗？那你这么执着和苏家联姻，是因为长辈催婚，还是有别的原因？还是？有别的原因。说啊说啊，告诉苏小姐，不是为了家族联姻，是因为你早就喜欢上了她。你电话响，要不先接电话。我想先听你的答案。我娶你，不是因为长辈的催婚，更不是因为商业的联姻，其实。是因为我早就喜欢上了你。你这么着急，是出什么事情了吗？王金涛被救回来后，就已经将他知道的所有事情全盘托出。杨世奇已经掀不起什么风浪了。前几日，我放出了王金涛刚刚苏醒的消息，就是想看看还有没有敢作死的呢。没想到。还真等到一个！你死了也就算了，没想到还醒了。你可不要怪我，要怪只能怪你是苏婉宁想要救的人。去死吧你！
。怎么，杀了人就想跑呀？沈家的千金，就是此等不入流的做派吗？苏婉宁，你怎么在这儿？你杀人的证据我可都录下来了。什么杀人？你不要胡说。有没有做，你自己心里最清楚了。琉璃。你不知道吧？其实他早就醒了。杨世奇现在所有的犯罪证据都在我的手里，他我不会放过，而你也要为你的行动付出代价。苏婉宁，你竟敢设计陷害我！明明是你自己犯贱，怎么反咬一口呀？哎呀，让我好好想想，故意杀人要判几年来着？苏婉宁，要不是你的话，景深哥哥。也不会不娶我。我要杀了你，让你付出代价。这些话，你还是留着去警察局慢慢说吧。我家里有钱，我爸是海城首富，我是首富千金。就算是王金涛他死了，王金涛他该死。住口！啊啊！杨哥怎么来了？亲眼看见你把沈家送上绝路吧，天父，你就这么说我们的女儿吗？女儿，你知不知道苏大小姐上京顾家未来的家主有婚约在身呐、啊？你说的苏家就是创办苏氏集团，是地精顶级的世家，那顾家就是在上京盘踞了几个世纪有余的顾家。地精顶级的苏家，上京也有几个顾家？你糊涂啊！快向苏大小姐道歉！苏小姐，对不起，我不该屡次冒犯你，是我错。道歉就要有道歉的态度吧，不然你也跪下给我磕头。沈思思不是要道歉吗？道歉就该有道歉的样子吧，她这样站着不动，我很为难呀。这，你还愣着干什么？还不快跪下，请求苏家原谅！跪下！苏小姐，对不起，我知道错了，求你放我们家一条生路。你还觉得委屈，觉得气愤了？你指着鼻子骂我贱人，怂恿全场宾客让我下跪道歉，自裁谢罪的时候，倒是傲气的很。我过莫寒的未婚妻，顾家的妻子，谁敢让他跪下道歉？不不，顾大少。我之前不知道她是苏家的大小姐，而且她也没有道歉。我，苏大小姐，顾少，请你们看在我女儿不知情、不懂事的份上，放她一条生路吧。我愿意上缴我沈家全部的家产，并且保证以后她绝对不会再出现在你们面前。求求你们了，求求你们了！不是苏家大小姐的话，你们就能随便欺负了？沈思思。回归宴的时候，你就已经知道我是苏家大小姐了吧？我以为你会收敛，没想到你还敢招惹我。沈家真是养了一个好女儿啊！不敢，不敢。既然你那么喜欢当大小姐，看不起靠自己双手卖菜挣钱的人，那么你们一家九族就全部都去卖菜吧！如果再敢出现在我面前的话，我绝不轻饶。谢大小姐。谢大小姐，苏婉宁，谢谢你原谅了我，我放过你，只是因为我不想让自己变成你这样的人。婉宁，我看你很累。
到家了。你说你喜欢我，可是我们明明才只见过四面。不止四次，只是第一次见面的时候，你不记得而已。那时候我不太小。怎么可能啊？就算再小的话，那我肯定也会。你要干嘛？还是把你家去带了。我一听，我还以为要亲我。没什么，谢谢你送我回家，我就先走了。你干什么？这里等完你回来，就你也配？再不滚，休怪我们不客气。苏婉，你曾经是我的妻子。玉锦师，你怎么在这？我受挫，我之前受了那个人四个多月，我不是真心要伤害你。你曾经宴请，恨不得手刃了我。你现在跑过来跟我说这些话，你觉得我会信吗？我该死，我不是东西，怎么打我都可以，只要你再给我一次机会，我发誓，我如果以后再对你不好，我天打雷劈！你说这话，你觉得可笑吗？是你曾经自己亲口说，我出身卑微，只是个一无是处的卖菜女。根本就不配做你的妻子，也是你说，你厉景深，只需要一个能给你权势地位的女人，而我根本就不配。这些话，你还记得吗？别说了，你把我当个物件一样，想丢就丢。现在知道我是苏家大小姐了，你就跑过来，像条狗一样低三下七的求我，你就那么下贱？沈婆娘，我知道错了。你现在只是因为无路可走，你觉得我能够让厉家一飞冲天罢了？你当初和杨氏极力拼置我于死地的时候，可比现在硬气。我真的知道错了，我求你再给我一次机会，再给厉家一次机会，你要我做什么都可以，我三跪九叩求你回来，我都可以。完了，不出意外的话。历史集团明天将会宣布破产，而我将会收购历史集团，成为新任董事长。你到头来什么都不会拥有。我用尽了全力，才让历史集团走到今天这一步。你不能一句话就把它全部否定了。厉景深，你还不明白吗？历史集团能有现在的地步，完全是因为你的咎由自取。我都已经向你下跪道歉了。真的要赶尽杀绝，包庇上绝路吗？我只是拿回了本该属于我的东西。苏婉如果你非要逼我，我也不会让你好过，我也不会让你好过。我你相信？我看你是活腻了，厉景深。你不是残废，这好像跟你没关系。他连双腿残疾都是骗你的，还有什么事情做不成？这样的人，真的要嫁给他？你算没有你管。要不是因为你小时候救过我，我怎么会喜欢你？又怎么会心甘情愿放弃大小姐的身份嫁给你啊？什么时候救过你？你不就是这么一见钟情吗？才愿意嫁给我的吗？苏婉妮。苏婉婷，你把话说清楚。为什么厉景深对子豪不知情？他是真的忘记了，还是……不行，我得派人去查一下他的事儿。你受伤了？哦，没事了，只要你平安就行。这点小伤不算什么。你管这叫小伤？你，你先说吧。
。你刚才说，是因为厉景臣小时候救了你，所以才加入他的。当年，仓库里突然着火，有没有人来救我？<笑>就是因为他在那场火场中救了我，我才不顾一切的要嫁给他。没想到，算了，就当我喜欢错了人，这些都过去了。有没有一种可能，其实是你当年认错了人？其实是你当年认错了人。厉景深不记得当年救你的事情，并不是因为他忘了，而是因为。当年就是你说，是你。当时你一个人在外面玩，苏叔叔让我去找你，你终于已经找起了大火，我把你从火场中间救了出来，就去找其他人。但等我再回来的时候，就已经发现你认错了人。为什么不早点告诉我呀？我以为你不在乎救你的事实。我怎么可能不在乎？你坐轮椅这么久，不会？不会让你知道。糟了，今天还要去苏氏集团。怎么样，王金涛？新任总经理的位置做得如何呀？我这条命是大相见，不是董事长给的，属下愿意赴汤蹈火，在所不辞。起来，既然这条命好不容易捡回来了，那就踏踏实实，好好工作。是。这一次铲除异己，对付杨世奇旧部的事情，你功不可没，所以。我给了你总经理这个位置，但是，要是让我发现你背后搞什么小动作的话，我的手段和杨世奇相比，只会更狠。我我不敢，不敢，董事长。哦，对了，今天早上杨世奇在潜逃的时候，在机场已经被警方抓获归案，而沈家也被赶回了老家，厉景琛现在也已经被送进监狱。您让我查您当年小时候的一些事情，因为时间太过久远，所以很多相关资料已经查不到了。那已经不重要了。董事长，外面有一位自称是您的未婚夫的男人，非要找你。你怎么来了？我来找我的未婚妻，李正。顾先生，怎么着？我现在也是苏氏集团的董事长，你这婚礼也没有，彩礼也没有，怎么看都是我吃亏吧？我说放心吧，顾总，我不想在婚礼上敷衍，我想在这手里。至于彩礼，这是一份股份转让合同，跟我的财产分离，包括我所有的钱，都是这下。这还差不多